лимок, дрожжевые тесто, оно имеет свои качества отбеливать кожу. И вот она вытиралась вот этим бергерским тестом, которое давало силу и красоту девушке. Болгарских таких, таких у нас, по-моему, больше нигде не, не делают. Это остались тех еще старых добрых времен. Насколько я помню, моя бабушка ходила. веку Георгий это в честь Георгия Победоносца. Я не знаю, какой там у них курбан. У нас курбан печется, это у нас каша. Смесь двух сортов каш с мясом печется в печке. В этом корыте месила еще моя бабушка. Она меня учила. много веков назад, так называемый обрядовый хлеб, который наше село защитило как нетрадиционное материальное наследие. Надо сделать буковицу, архангел. Архангел это получается что-то как наподобие нашего герба, понимаете, ну вот, вот это барашки. Ущарка. На болгарском чабан это ущарин. Вот и ущарин слово ущарка. Папа как знак уважения к труду Чебана всегда брал ущарку, венцо, курбан насыпал за тарелочку, и он отвозил Чебанам на их кошар, как они там все называются. Праздник святой, святой Георгий. На этот день режут баранчика и делают этого. Да, зельник. Кэти. Вот любительница покушать что-то вкусненькое, тонкий-тонкий лаваш, брынза, молоко, яйцо. Очень вкусно, попробуйте. Наш зельник, пучушмелийский зельник. Пучушмелийский. Чуш, У нас стал, старое село название, еще то, румынское, чумаварыка, потому что у нас много родников. Ну, а уже потом перевели на украинский, клиничные, как и турки, и румыны были, и русские были, в разных нас периодами были освобождение, захвата, ну, в разном плане. А это осталось оттуда, и больше 200 лет попробуйте. Да, а это хлебушек, это уже мое, это бездрожжевой. Я уже научилась, вот нам уже по здоровью, такие вот бездрожжевой хлеб, очень... я медик на пенсии. Смотри, какие ты красавица, я, я ругаюсь, скажу, я на улицу выпущу, наверное. Розу изгрызла корень, это ежевику корень, это тощий, большой, красивый. Она туда попала, да, разрыла его и сожрала. Сгрызла. По-моему, мозгов не хватает. Пока. Думаю, что может добавиться потом И вот это хозяйство, огород наш, и сады, и виноградники. У нас как село луковое, мы поэтому выращиваем в основном лук, цибульку. Экологически чистый продукт. Даже не брызганный. Раньше мазали перышком, но уже современная интерпретация уже щеточкой. Да будешь здрав, да расти, Свети Георгий, да товарди, да, Лёшка?
Ну, давай это давай нам красивенько будет, да. В общем, на Новый год Левушка ходил к бабушке в гости. Оказывается, есть такой обычай, когда ребенок чихнет на Новый год в каком доме. Первый ягненок Аризвас ударится этому ребенку. И мы не знали, вот сегодня нам Левушка заработал баранчик, а курбан будет с него. Да? Десять месяцев ребенок. Да, Левушка. Конечно. Ты молодец. Вот так. Давай. Лапушты. Двенадцать с половиной. Все. Взвешивается для здоровья. По-нашему кирлига называется. Сейчас пойдем, ребята, будем резать. Так, будем резать вот тут. Вот этот нам справит праздник. Ну, вот его лучше фотографируйте, чем меня. Он в сапогах, я ведь и порванные тапки. Лучше скотина. Только армия нас оторвала от всего. Ну, какая-нибудь чужая женщина, если куда-нибудь пойдешь. Ну, я не такой, конечно. Я не стараюсь так сильно. Я сделал операцию, там один доктор мне говорил. Вот сейчас я говорю я ему, уже не надо спешить никуда. И до сих пор, говорит, мне надо было спешить. Некуда спешить. Баранчики есть, овцы есть, все нормально. Слышишь, что он сказал? Помогут вот эти, которые яйца, когда будешь как 30 лет, они помогут. А на 70 нет. Все. Желудок ягненка мы его специально чистим в кипятке. Теперь в холодной воде по-другому никак не снимешь. Видите, вот кишки, там они уже помыты. Сейчас мы их еще порежем, еще раз помоем. Ягненка? Печка истоплена, мы ждем, чтобы она немножко осела. Там процесс такой, немножко не столь быстрый, как хотелось бы. Там все по очереди надо делать. Сейчас я пойду проверю печку и вернусь обратно. Вот там сюда и мои друзья многие поступают. Вот это связано с войной, что тотально уезжает туда. Но это началось уже с момента, когда открыли безвиз. Дети стали э, уезжать в Болгарию учиться туда, просто появилась возможность э, более высокого уровня обучения, я так понимаю. Режиссер монтажа и актриса еще вот. Это две любимые специальности. Ну, маме не нравится эта специальность. Мама, не выходи, пока надо ракать. Что ты не едешь в Киев? Я хочу, чтобы ты в Покладку пошла Вы еще куда-то. Вот главы-то. Ой, ой, тихо, тихо, иду Петя опять, да будешь жива и здрава на много гудили. Я думаю, что оно не умрет. Нравится. Вот это важный момент, когда накрывается ягненок с вот этой фотой. Сверху накрываем, чтобы приглушить сразу температуру, чтобы сверху мясо не припалилось, не обожглось. Вытренька на пешты, не сыпече и не сади на курбан. Амса пикыт пара или три. Ты тряда будет три курбана. Первый пошел. Курбану не может быть самичек, то есть тряда будет со спар. Роботи моєї матусі, сімейна така колекція з Жигули Гені Дмитрівни, вона зараз проживає в Великомихалівці, Одеська область. Вишиває вона вже давно, вже років 25. Вони всі різні, в кожного своя історія, в кожного своя назва. Це як життя людини зі своєю долею. В неї є початок, в неї є кінець. Я спостерігаю за цим, як 
як вона починає цю роботу, ось, ось цей такий, такий робочий її стіл, починається з канви, з підбора нитки. В моїй сім'ї вишивали всі жінки. Я також вишиваю, вишиває моя донька, вишивав також мій тато, бабуся. Це в нас родинне, це родинний такий зв'язок, який нас поєднав з покоління в покоління. Ушчарка пішла. Покатуй січку ту, мені не агненце і майки ті на агненце. Бугуй, та большая. А ти є сплітену, сім'я тоді буде курала, сплітення тоді по краю. Це ось три хліба, які йдуть на стол. Там, де хліба не йде. Правда? Так. Просто діти люблять коли Больше корочки. Ну, я себе зараз відчуваю такою берегинею, тому що ем, мені треба це буде передати, передати своїм дітям, тому що моя прабабуся болгарка була теж таким характером, таким добрячим, і це, напевно, мені передалося. Я не можу сказати, що у мене більше. Я відчуваю себе добре і тут, і на Західній Україні, де мене родом мій батько з Івано-Франківської області, села Вербівка. Я себе порівнюю з такими болгарсько-українськими спеціями. Тут наша традиційна болгарська попіка. Вкусна. Стакани найбільше нічого не треба. Няма градус, няма радус. Це весільна сукня моєї свикрухи. Оцей лешт мені був переданий, от, якраз бачите, у сім'ю, де живе син. Сто тисяч тривень за нашим сарабі. Це все, хоче мені було.